Такое видео шикарное, такого еще нигде не было, никогда. Она не смогла найти персону. Без маски никак? Под принуждением, под вашу ответственность. А это без документа. Король Елена Петровна, скажите, что пришел живой мужчина Антон, она в курсе. Хочешь пройти без документов? Прецедент? Сейчас пройдете. Сохранение всех прав на свой Благодарствую. Прям совсем не надо ко мне. А какая разница? Ближний план. Я живой мужчина, хозяин имени Антон. Еще раз под видео протокол, не больше, не меньше. Я озвучил то, что посчитал нужно. Но вам разъясняются права предусмотрены. Вернее, не вам разъясняются, а так лицу. Не мне, а лицу? Да, лицу. А где это лицо? Которого... Покажите, пожалуйста. Поскольку вы не являетесь лицом в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, да? Совершенно верно, я не лицо. Не являетесь. Поэтому спрашивать положение статьи 21 правонарушения вам понятно, я не буду. А я-то тут при чем? А, ну, не при чем. Тогда покиньте, пожалуйста. Вы меня выгоняете? Что касается меня, я отвечу на вопрос. Я же поясняю, я живой мужчина, хозяин имени Антон. Ну хорошо, как мы живой мужчина с именем Антон. Можете что-то пояснить? Вы не ответили на вопрос. Вы к кому обращаетесь? Слушаю вас, ваши вопросы. Дополнение будут к оглашенному материалу? Вы не обратились ко мне? Дополнение будут к оглашенному материалу? Вы к кому обращаетесь? А по факту я вижу перед собой живую женщину. Ну, пусть в черной мантии, пусть под маской, но по всем внешним признакам вы живая женщина. Я могу к вам обращаться, живая женщина или нет? Нет. Административное дело прекратить ввиду отсутствия состава правонарушения. Молодец, молодец, Елена Петровна. Восхищаюсь. Стойко выстоял. Я стоял, я настоял. Мы на равных стояли. Всем привет. Прошло второе заседание, якобы судебное. Во-первых, прошел без всяких документов, мимо рамки, вообще без, ну, как без, без проблем. Попросил связаться с Еленой Петровной, сам позвонил, трубку не взяли. Сам судебный пристав какой-то новый появился, он сам сходил к Елене Петровне, сказал, что можете пройти и мимо рамки, и без документов. Я зашел в канцелярию, короче, захотел подать бумаги канцелярию. Мне сказали, что и личный прием, и прием бумаг прекращен. То есть отказывались. В конце сказали только через это, если якобы судья разрешит. Сходил к Елене Петровне. Она очень сопротивлялась. В итоге сказала это добро. Пришел в канцелярию, подал документы. 8 документов. Все приняли. В сам зал по той же схеме зашел. Сохраним всех прав и свобод. Приставов не было. Мы только вдвоем были. Я живой мужчина. Хозяин имени Антон. И должностное лицо, якобы судья, король Елена Петровна. Она не нашла персону, не смогла установить личность, никаких документов не спрашивала, никаких бумаг не спрашивала, я ничего не подавал, за персону не отвечал, себя персоной не признавал, требовал от нее раз пять, чтобы она называла меня живым мужчиной, хозяином имени Антон. Она не произнесла, то есть она всячески этому сопротивлялась. В итоге удалилась и через минут 20 вынесла. Административное дело прекратить за отсутствием состава правонарушения. Это победа. Следите за новостями. Поехали. А, я хочу без маски пройти. Маску уйдите, маску. Без маски никак? Никак. Под принуждением, под вашу ответственность. Документ дайте. Запишите. Ой. Паспорт, повестка. А это без документа? Надо ну, документ. Это без документов как пройти? Есть какая-то? У вас же там наверняка в инструкции прописано, если человек пришел. Ну, сейчас я могу только сходить, если отвечать. Сейчас ходить. Король Елена Петровна, скажите, что пришел живой мужчина Антон, она в курсе. Хочет пройти без документов. Добро. От нее добро нужно. Благодарствую. То есть, видишь, мимо рамки можно пройти. Прецедент. Сейчас пройдите. А? Сейчас пройдите. Проведите. Кстати, обратите внимание, на одном из предприятий выдают такие маски с диоксидом титана. Вызывает рак да вы что? и разъедает костные ткани. Будьте осторожны, не носите, что попало. Понятно. Телефон. Все добро. Все нормально. Благодарствую. Вот же ко мне только посидите. Да, конечно. А, я хочу в этом канцелярию выступить. Ладно, не буду отвлекать. Благодарствую. Угу, хорошо.
работаете? Сохранение всех прав на свой благодарство. Так. Так, дело по-прежнему рассматривается. Так, не надо, давайте не будем. Почему? Вы же разрешили вот видеосъемку. Да. Ну, прям совсем не надо ко мне. А какая разница? Большая разница. Ну, у меня просто аппаратура не позволяет вас э, снимать издалека. Ближний план. Вы нарушаете мое личное пространство. А личное? Конечно. Вы же должностное лицо. Поэтому вот я вам не запрещаю вести съемку. Но на столько Слушайте, вы... расстояние как минимум 2 метра. Не 2, а метр. Ну, я чуть подальше поставлю. Подальше ставьте. Близко, прям совсем ко мне не надо. Хорошо. Так, Ваша ну воля. что? Нормально? Владимирский. Так, дело рассматривается по-прежнему в мировом судебстве. Ну, что, по номерам. Рассмотрение дела участия. Кто? Представьтесь, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Сейчас, сейчас, сейчас. Я живой мужчина, хозяин имени Антон. Угу. Дата, место рождения. Соответственно, под видеопротокол угу. вы меня спросили, какой вопрос последний? Дата, место вашего рождения. Живой мужчина, хозяин имени Антон. Угу. Еще раз под видеопротокол, не больше, не меньше. Угу. Понятно. Но с учетом того, что у нас аудио и видео протокол не ведется, соответственно, сведения эти вы озвучивать не будете. Да, правильно я вас поняла? Я озвучил то, что посчитал нужно. Замечательно. Так, ну что, вам разъясняются права, предус... вернее, не вам разъясняются, а так лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Не мне, а лицу? Да, лицу. В а где это лицо? Которого... Покажите, пожалуйста. Так, вопросы суду не задаются. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу в административном правонарушении, разъясняется положение статьи 25.1 Кодекса об административном правонарушении, в соответствии с которой, поскольку вы не являетесь лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Да? Совершенно верно, я не лицо. Не являетесь. Поэтому спрашивать положение статьи 21 Кодекса об административном правонарушении вам понятно, я не буду. Так, ну что, заявление о ходатайстве имеется на данной стадии. Вы к кому обращаетесь? Я к вам обращаюсь. Живому мужчине хозяину имени Антон? Да. А я-то тут при чем? А, ну, не при чем. Тогда покиньте, пожалуйста. Вы я... меня выгоняете? Я, 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 хочу, выгоняю, я хочу присутствовать. Я хочу зафиксировать. Ну, не то, что на основании чего вы присутствуете тогда в судебном заседании. Если у нас дело рассматривается в отношении Булгакова Антона Николаевича. В отношении вы... персоны, правильно? Вы таковым, как говорите, не являетесь. У меня возникает вопрос тогда, что... Я хочу присутствовать и зафиксировать на видео все, что происходит с данной персоной. То есть вам вопросы вообще не адресовать ваш адрес? А, вы можете ко мне, живому, Хорошо, ладно, живому мужчине, хозяину имени Антон, адресовать любые вопросы. Угу. Что касается меня, я отвечу на вопрос. С вашей стороны будут заявления ходатайства какие-то? Возможно. Озвучивайте. Слушаю. Слушаю. На данный момент нет. Нет, да? Так, ну что, поступил протокол об административном правонарушении и другие материалы дела, составленные в отношении Булгакова Антона Николаевича. Так, ну вот таковы обстоятельства дела. Что-то хотите в рамках данного, граждан... данного дела об административном правонарушении пояснить? Я же поясняю, я живой мужчина, ну, хозяин хорошо. имени Антон. Ну хорошо, как мы живой мужчина с именем Антон. Можете что-то пояснить? На данный момент нет. нет да? Так, ну что, тогда оглашается материалы дела протокола об административном правонарушении от 8 июля 2020 года. Так, ну что, вот пока вы материалы дела, дополнения будут к оглашенным материалам дела. Вы к кому обращаетесь? Дело у нас возбуждено в отношении Булгакова Николаевича. Антона Николаевича. Вы не ответили на вопрос, вы к кому обращаетесь? Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Булгакова Антона Николаевича. Вы мне вопрос задаете? Поэтому, да. При 
Обращение ко мне, прошу в начале вопроса обязательно указывать, кому вы обращаетесь. Uh -huh. Называйте, прежде чем задать вопрос, uh -huh. обращайтесь ко мне, живой мужчина, хозяин имени Антон. Uh -huh. Слушаю вас, ваши вопросы. Дополнение будут к оглашенным материалам? Вы не обратились ко мне? Дополнение будут к оглашенным материалам? Вы к кому обращаетесь? У вас дополнение. У нас дело возбуждено об административном правонарушении в отношении Булгакова Антона Николаевича. Я не могу за него отвечать. Я живой мужчина. Дополнение. Нет. Меня... Суд удаляется в совещательную комнату. Я буду сильно восстанавливать. Результативная часть постановления 16 ноября 2020 года мировой судебский начал по номер 10 Петровского судного района после обычного назначения судьбы автоматического автономного округа Нидрикару, находящийся по адресу Бурна Сурбокинца. Конфедерация постановления. Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 2019 кодекса об административном правонарушении в отношении Булгакова. Антона Николаевича прекратить на основании пункта по части 1 статьи 24.5 Кодекса административного правонарушения в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Мировой судья подписан в обществе. Благодарствую. понятно. Порядок и сроки обжалования ясны. Вы к кому обращаетесь? Ну, в общем, Живому мужчине? сегодня оглашена резолютивная часть постановления. В течение трех дней будет изготовлен полный текст. Поэтому, пожалуйста. Принял к сведению. Угу, все. Вопрос Благодарство. есть ко мне. Вопрос есть. А на будущее. Вот я... В рамках дела есть вопрос? По делу, да. Угу. Нет, по этому делу нет. Вообще по, по делу. Вообще по делу. Вот вы представились на прошлом судебном заседании как э, мировой судья Король Елена Петровна. При этом не предоставили никаких документов. А по факту я вижу перед собой живую женщину, ну пусть в черной мантии, пусть под маской, но по всем внешним признакам вы живая женщина. Я могу к вам обращаться, живая женщина или нет? Нет? То есть тем самым вы подтвердили что, еще раз, что вы являетесь э, лицом должностным? Конечно. Угу. Благодарствую. Все, есть вопросы еще? Все. Все тогда. По истечении трех дней будет изготовлено полное постановление. Будет... А вы можете на электронный адрес копию прислать? Указан адрес. Во всех, есть, да, во, всех во всех документах, насколько я помню, mm -hmm. у, персо у персоны Булгаков Антон либо, Николаевич... Либо почтой мы вам направили, если вы проживаете на Комсомольске 20. Нет, не мне. Ну хорошо. На адрес. Хорошо, на адрес направили. Угу. Благодарствую. Все, всего доброго. Всего хорошего. Административное дело прекратить рассмотрение ввиду отсутствия состава преступления. Ой, правонарушение. Это победа? Она не смогла найти персону. Ой, видео шикарное. Такого еще нигде не было. Никогда. Она так и не назвала меня живой мужчиной. Хозяин меня не Но. Кстати, слушай, впервые все происходило один на один. Приставов не было? Кого не было? Не было пристава! По крышнику никого не было. Один на один. Петровна. Молодец, молодец, Елена Петровна. Восхищаюсь. Стойко выстоял. Вообще, она твой кумир. Она когда оглашала свое постановление, она не стояла на, возле кресла. То есть она на постамент не зашла. Ну, ну, ну. Она возле двери стояла. О, как. То есть я стоял, и она стояла. Мы на равных стояли. И спустилась с небес. Да. Мы на равных стояли. Слушай, а На одном уровне, на одном поле. Какие-то у него тряслись, как в тот раз? Конечно. Да? Да. О, это уже все. Это уже... Если бы я не применил тему живых, то по всем прогнозам я консультировался со специалистами, профессионалами в этом деле. 
по всем прогнозам не должны были не мне, а персоне должны были назначить штраф, причем максимальный. Там от 3 до 5, по-моему, тысяч. Вот пятерку должны были назначить. Понимаешь, меня бы даже минимальный штраф не устроил. Меня бы даже не устроило, если бы она прекратила ввиду малозначительности. То есть устное пред... это, замечание бы вынесло. Меня бы это тоже не устроило. Меня бы... Естественно, потому что приговор есть. Меня бы устроило только это полностью отмена. Вот что она и сделала. Хотя я этого не озвучил. Ну, не озвучил, но это письменно это, это было заявлено. 